ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റുമാലി റൊട്ടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെ തന്നെയാണ് അതല്ല ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുള്ളൂ അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഒരേ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ചൂട് വെള്ളം എന്നല്ല സാധാ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്താലാന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ചപ്പാത്തി ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കണം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയ ഡോ ആയതുകൊണ്ട് കൈക്ക് ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ബോളാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വീറ്റ് ഫ്ലോറിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക റോളിംഗ് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൈയോടെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതേ സൈസിൽ തന്നെ വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് അത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അപ്പം ഇടിയപ്പം അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ അത് ഈ പരത്തി വെച്ച മാവിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് പരട്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ റൈസ് ഫ്ലോർ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല വലിയ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വെച്ച് പരത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റന്നാവുമ്പം അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ആവുമ്പം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം വലുതായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ആ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് നമുക്കിതിന് വേണ്ട നല്ല ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റുമാൽ റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മാക്സിമം എത്രത്തോളം വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വലുതാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിൽ തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു സൈസിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാക്സിമം വലുതാക്കി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടായ തവയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ തവ എപ്പം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ചൂട് വേണം ഇതിന് അപ്പോൾ എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട്
നമ്മൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ആയിട്ടല്ലേ ഇത് പരത്തിയെടുത്തത് ഇനി ഇത് ആ അരിപ്പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ രണ്ട് ചപ്പാത്തി റെഡി ആയി കിട്ടും ഞാൻ ആയാലാന്ന് നമുക്ക് നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ചപ്പാത്തി റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു